V době pandemie slavila Česká filharmonie 125. výročí od svého založení. A protože sály zely prázdnotou, natočili jsme k té příležitosti alespoň videoklip, který pro nás udělal režisér Martin Krejčí a použili jsme k němu vyřazené nástroje ze základních uměleckých škol, které při natáčení byly roztříštěny, aby zase technologie natáčecí je zpátky zcelila. A my jsme jim chtěli dát další život, takže jsme je svěřili výtvarníkům Krištofu Kinterovi a Richardu Wiesnerovi, kteří z nich vytvořili unikátní umělecká díla. Ta budou po nějakou dobu vystavena v Rudolfínu a pak je vydražíme na podporu hudebního vzdělávání. Celá ta otázka vlastně ze strany Filharmonie byla položená tak, jestli by se z toho nedalo něco udělat. Jo tak jsme to tady chvíli nechali být a pak časem, časem vlastně jsem se nějak sám z vlastní iniciativy jako zapojil, když jsem začal přemýšlet o tom, jakým způsobem by se dalo zbavit popisnosti těch jednotlivých nástrojů. I v mé práci předtím jsem se zabýval nějakým dělením kusů nábytku a tak a vlastně a začaly mě zajímat vnitřní prostory těch jednotlivých předmětů, tak vlastně jsem si říkal, že by nebylo od věci třeba tady ten způsob tam použít. Součást tady toho projektu je vlastně, aby to působilo jako by takové fragmenty, které dávají tušit, z čeho to je, ale vlastně pro lidi, kteří to vidějí zvenku, tak aby tam byly věci, které třeba si tam může hledat. Obsah té věci, kterou vlastně jsem vytvořil pro Filharmony, tak vlastně ten beton je naprosto klíčový v tom, že v sobě nese pochopitelně význam té těžkosti. Celá ta věc je i hmotně reálně těžká, ale má to působit jako by taková traverze, jako takový předěl, takový nějaký monoblok. Mně přišlo dobré jako vytvořit nějakým způsobem memento na tu komplikovanou dobu té pandemie, kdy vlastně Filharmonie nemohla hrát a udělat jakýsi jako memento toho nehraní během té pandemie. A zároveň jsem chtěl, aby ta věc nějakým způsobem se velnula vlastně do toho jako prostředí toho Rudolfína a působila vlastně částečně jako historicky, skoro až tak, že může vytvářet dojem, že tam už dlouhou dobu je a nějakým způsobem jako souzní vlastně s tím dekorem toho Rudolfína. Ale na druhou stranu je něčím vlastně jako moderní, a zároveň odkazuje k té historii, tam je jako víc věcí přes sebe, jo? A, a vlastně volí to názvosloví toho erbu, vlastně, který vlastně reprezentuje nějakou hrdost a sebedůvěru a sebejistotu, jo? ať už to je státní, městská příslušnost v ogrodu, ale i k, jako právě k té hudbě jako takový. Takže já jsem chtěl tvořit erb, který reprezentuje to zdraví, sebevědomí, hudby jako takový a proto vlastně je tam ten nápis, podobně jako na Arbech jako, jako bývá, že jo? který je to zvolání. A to zvolání je o tom, že hudbu zkrátka zničit nelze. Jo? Hudbu nezabiješ.